നമസ്കാരം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസിന്റെ വാക്കാലുള്ള നിർദ്ദേശം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വനിതാ മതിലിൽ പോകുന്നവരുടെ ഇത് ഡ്യൂട്ടിയായി പരിഗണിച്ച് ഒപ്പിട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശം വിവാദമാകുമെന്നതിനാൽ രേഖമൂലം അറിയിച്ചിട്ടില്ല വാക്കാലുള്ള പരാമർശം മാത്രമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് രോഗികളുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പോലും വനിതാ മതിൽ എന്ന കാരണം കാണിച്ച് എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും മാറി നിൽക്കാം നേരത്തെ അവധിയിലുള്ള നഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് വനിതാ മതിലിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും അർദ്ധ സർക്കാർ വകുപ്പ് അർദ്ധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും ജീവനക്കാരെ നിർബന്ധിക്കുന്നതായി നേരത്തെ തന്നെ പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവനക്കാർക്കും മതിലിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നിർബന്ധിത സർക്കുലർ പ്രിൻസിപ്പൽ അയച്ചിരുന്നു പ്രൊഫസർമാരും ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരും അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷനുകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം നവോത്ഥാനം സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്നിവ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ എന്ന നിലയിൽ ജനുവരി ഒന്നിന് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ മതിൽ വിജയമാക്കാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ സർക്കുലർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന റിവ്യൂ മീറ്റിംഗിലെ തീരുമാനപ്രകാരം വകുപ്പ് മേധാവികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കുലർ വിശദീകരിച്ചത് എല്ലാ വനിതാ ജീവനക്കാരെയും മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ ഫാർമസി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പി ജി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സീനിയർ റെസിഡന്റുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കണമെന്നും ഈ സർക്കുലർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗുകൾ അടിയന്തര മീറ്റിംഗ് കൂടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണമെന്നും സർക്കുലറിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കല്ലംപള്ളി മുതൽ ചാവടിമുക്ക് വരെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവനക്കാർ നിൽക്കേണ്ടത് ദന്തൽ കോളേജ് എസ് ഐ ടി നഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വാഹന സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നുണ്ട് വാഹനം ഇന്ന് വാഹനം ഇന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പതോടെ പുറപ്പെടുമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സർക്കുലറും വിവാദമായിരുന്നു വനിതാ മതിൽ വിജയിപ്പിക്കാനായി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഒന്നു മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് അതേസമയം കാസർഗോഡ് ഒന്നു മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവധി നൽകി ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവധിയാണ് ഇടുക്കി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ പത്തൊൻപതിന് പകരം പത്തൊൻപതിന് പകരം ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സ്ത്രീ സമത്വം ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇടത് സർക്കാരും സാമുദായിക സംഘടനകളും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ മതിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെയാണ് നടക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്തെ അയ്യങ്കാളി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരെയാണ് മതിൽ തീർക്കുന്നത് എന്തായാലും വനിതാ മതിൽ ചരിത്ര സംഭവമാക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട ശ്രമത്തിലാണ് ഇടത് നേതാക്